птички говорить боюсь, а то начнут дергаться птички все по сторонам. В общем, нагадили они нам здесь. Птичек очень много. Все они услышали шум и попрятались. Ну ничего, ребята, видите, да? Цыплята, смотрим дальше. Вот два яруса. Это один вывод. Что значит? Был один ярус, а теперь их два. Это что означает? Это означает, что настала весна. Конечно, эти птицы уже возраст. Это уже давно улучшился вывод цыпля. То есть увеличился, соответственно, увеличился оплот. То есть до нормы дошел, как бы так, до допустимой нормы дошел. Вот выводы увеличились в два раза. Это то, что есть, это то, что я выращиваю себе. Кое-что можно продать, конечно. Часть писа продается, конечно, продается, потому что покажу сейчас, что у меня выросло, мое. Не выключаю камеру в онлайн. Сейчас мы посмотрим, ребята, что у нас в хозяйстве, какие изменения происходят. Посмотрим мы на это. Все, ну вот моя птичка. Наверное, видно, да, Стил? Вон она птичка. Это у нас здесь Лигорн Стандарт. Барковская, барвистая в основном оставил. Вот еще надо выловить эту а, курочки. Австралор по Чернопестрова. А петушков я вам покажу отдельно. У нас остались несколько. Вот она наша птичка. Петушков много. Один бракованный петушок только с хвостиком. Пока я его еще не поймал. Потому что Лигор на стандарт я не переносил, но ночью переносил, один все равно попал, ничего. Пусть развивается, хороший петушок. То есть птичка вон, кушает ананасы, там, всякую всячину. Был дождь проливной сильный, ребята. И вот я все перевернул, пускай выедает, доедает там, что осталось. Проливной был дождик. Как чувствует наш Лигорн себя проливной дождик? Ну, вроде ничего, даже яйцо есть. Вот, вон закапывает яйцо. Ну, вроде сухо, ребята. О, даже внизу яйцо надо не наступить. В общем, ребята, как-то птичка себя чувствует. Птички немного осталось. Немного. Птичка хорошая. Но растет-то новое поколение. Все идет к тому, что корма подорожали. Спецоперация. Тяжелое время настало. И как бы... Вот как бы пока плоховато все это реализуется. Цена уменьшена, конечно, заметно уменьшена. И скидочная цена, то есть яйцо, вот, ребята, э, то яйцо у нас ингубационное, которое вот собралось 3-4 лотка. Вот один лоток нижний, 30 штук яиц, по 30 рублей мы отдаем. То есть ему где-то от 7 до 10 дней, э, нет, вру, от, 10, э, от 10 до 14 дней. Вот так вот. И половина выводится, ребята, я уже проверял, половина выводится. Ну, за 30 рублей половина, я вам скажу, это нормально. В общем, как-то так. Ну, наша птичка Легон, вон она. Одна простужена птичка была, вон пропаивал, только одну. То есть я всю не пропаиваю, уже этот забыто давно. А это у нас что, давно сюда, ребята, даже не заходил. Что здесь, даже не знаю. Ну, вроде все живо. Живо. Супруга смотрит, присматривает. Одна больная птичка есть. Ну, все, зарублю я тебе. Слабое, больное, нам хромое, кривое не нужно. Значит, вот подрастающая. Так, все, все, ребята. Нагулялись, хватит, нажрались, нагулялись, видите, чем кормлю. Комбикорм, чуть пшенички добавляем, уже знаете, она все-таки крупная. Э -э -э, вот, смотрите, да, что, наелись, да, наелись. Как это так осталось у вас, кормят вас, не обижают. Ну, едят, ребята, очень много едят, едят очень много. Значит, гранула, гранула наша, кукурузу тоже гранулируем. Значит, э -э, покажу я вам все-таки один видеоролик, как я делаю корма. Сейчас я изменил технологию чуть-чуть, то есть уже мы делаем, дробить я уже не буду, ребята, потому что цельное зерно, увлажненное, очень хорошо как бы перемалывает. И если, может быть, производительность меньше, но обороты повышаю на, на грануляторе и получается, что нормальная производительность и соответственно зачем мучаться зачем вот это вот все дробить как таково да все равно все это перемешивается в бетономешалке э, на увлажненную и все это еще э, ролики все это в грануляторе еще все перемешивают тоже скоро буду выпускать как что-то подросло все вперед все на улице вот сюда и пусть она живет в своих естественных условиях она уже крепкая грязь 
канализация, как говорится, все, никакой, никакого как сидиоза, потому что птица, как бы, она уже воспитана, выросла, все уже, перешло. Вот так, а что у меня здесь? А здесь у нас, о, ванночка, что не купаются, они непонятно, ванночку зала, вон жгем специально, зала, серу не насыпал, но там э, подстилка у нас идет, агрострас ярма и дуст. Вот, и зала натуральная, и семечка, все это перемешано. Вот у нас семечка. Значит, молодежь, видите, подрастает, ребята, молодежь. Что-то ее мало, петушков больше опять. А куда она делась? Ну, растет она, растет, вон она там, видели вы ее. В общем, будем формировать новую птицу, новое стадо, как бы. Как, а так птичка вот, что несет, нет яиц. О, даже целых два. Яйцо не крупное. О, вот у далматинца, да? Не крупное яйцо. На второй год, в общем, вывод очень хороший. Вот оплот и вывод. Ну, правильно, маленько пти... мало птичек. Петушок, вон такой у нас. Такой заботливый петушок. Один, но он контролируется. Когда их много петушков, вот недостатки есть, да? Когда много петушков, они дерутся, сталкивают друг друга птицу. Эту пи... птицу бывает и убивают. Ну, куда деваться от этого? Как? Не получается. На таком, допустим, количестве 30-40 голов держишь, конечно, петушков нужно больше. И оплот может плавать, особенно вот не в сезон. И вот как бы, в то время, когда оплот ниже, я вывожу птичку себе. Вот она выросла, вы уже видите ее. Я выращиваю птицу зимой. Я проблем, проблем кроме энергозатрат ресурсов, да, я не вижу, ребята. Вот, я энергоресурсы вложил, все, но это мое стадо. Оно сейчас вот, 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 в март, вот сейчас у нас 26 марта сегодня, 23 -го года, вот. Мы в апреле ждем яйцо от первых курочек. Ну, в середину, с середины начнем. Это где-то около 5 месяцев, ребята, будет. Или 4,5, или 5 месяцев. Где-то вот так будет. Это легон стандарт, я говорю. Да и Барковская, я там смотрю, тоже некоторая преуспевающая идет. Значит... Да, пожирают ребята, меня обжирают, они меня обжирают. Смотрите у нас, что это? Это у нас, э, это у нас э, астролог чернопестры. У нас еще семья есть, мы продаем, ребята, семьи. Есть у нас астролог чернопестры. Посмотрите, какие петушки, смотрите, какие они выросли. Один петушок неликвидный, какой-то у него, э, какой-то свет выскочил. Выбраковка, ребята, видите, да? Выбраковка. Все это на мясо, а это хорошая, вот образцовая. Она, конечно, остается на племя. Или продастся, или съестся, там как... То есть предложение есть. Вы предложение вносите, а мы там рассмотрим, что продать, что не продать. Легорнов не продаем, Барковскую барвистую подростков мы не продаем. Это все себе. Но петушков можем продать, конечно. Вот он. Вот э, попало, не могу понять. То ли петушок, то ли курочка. Похоже на петушка. Ночью вылавливал. Все, в общем, там они еще вон там бегают. Там уточки у нас сидят. Яйцо не трогает. Яйцо вижу, лежит. Э, утиные э, куры, эти петушки пока не трогают. Кормушки. Вот был проливной дождь. Чуть-чуть водичка попала, но они выжрали все. Эти кормушки легко моются. Перевернул, вода слилась. Мгновенно, как таково, да? Э, пока я их не развешивал, хотя они могут развешиваться, ну вот э, как-то так. Вот эти вот из баков, из баков кормушки, то есть я уже не покупаю давно ничего, потому что все это, э, ну если год проживу, даже с самой хорошей системы год проживу, то хорошо, а солнце их убивает. Этот пластик, э, полиэтилен более-менее... Один и второй сезон они выносят даже солнечные лучи. И вот видите, да, и водяные делаю, и такие делаю. Я по 50 рублей их набрал. Потом долго не было. И вот 20 штук человека взял вроде. И, и пока еще запас у меня есть. Это у нас баки из-под моющей системы на автомойках. В общем, приходите на автомойку, там именно какого-то каких-то производителей подходит, каких-то нет. Вы сами смотрите, что там вам предлагают. Есть тонкостенные, есть белые, а есть вот такой полупрозрачный белый полиэтилен берите. А совсем белый не берите. Он не подходит. Потому что то, что сырье, а это первое сырье. Вот как-то так. И он лучи, лучи полиэтилен солнечные не так ультрафиолетовые лучи. Боится и разрушается. В общем, вот так вот. Будем, конечно, расширять. Вот сетка есть, столбы перебил. Э -э, вон, видите, да? Э -э, помет я укладываю. То есть у нас балка, вон там яма, там вообще что не полоешь, все утонет. Там дверь лежит, надо поднять. Как-то так. В общем, порядок она водит. И пусть она перелетает, возвращается обратно. Там камыше, ребята, у нее есть все. Жуки, бабочки. 
хамары, моль, мишура, в общем, живой корм. Здесь только зерно будем давать. Все, вот перешли сюда. Отъедаются они здесь, ребята, и набирают вес петушки. Отлично. Это самое правильное решение. Что у меня есть еще? Барковская. Говорят, уби... Барковская есть. Ой, купается аж пыляка. Видите, какая, да? Как хорошо купаются они. Вы знаете, как только вот ванны поставил, сразу яйца носка увеличивается на вена. Все-таки блоха, э, блоха мучает птичку нашу, мучает, мучает. Сколько у вас петушков осталось, да? Я убрал отсюда петушков, некоторых оставил. Видите, кольцованное, не кольцованное. То есть, э, два не кольцованных, два кольцованных. Ну, я надеюсь, хватит вам петушков. Потому что лишние, они, вы, они дерутся только. Э, лишние петушки оплот э, этот э, еще недостаток есть видите яйцо снесли они они здесь барахтаются это яйцо может разбиться они могут съесть но но ну ладно не си, не си яйца ну что я вам ребята наверное все показал вам что да как Барковская сезла. Молю, молю, мою или я яйцо. Ребята, как вам сказать, вот у меня вроде защищено все, да, от дождя, от, э, э, ну, от помета, от какой-то сырости. Она ведь ковыряет камни там, по, подстилку ковыряет все-таки птичка. И как бы оно ни было, да, вот последний мне отзыв плохой поставили. Значит, яйцо купили по скидке. Проездом транзитные были, купили по скидке на авито плохой отзыв э -э, по скидке по скидке уступил уступил 7 недельное яйцо до 10 дней сказал будет вывод половина из э -э, 30 э -э, 20 яиц покупали значит 20 яиц из них что-то она сказала я 21 дал одно удлиненное там с кораллом было а так в коралла у меня вообще нету я такого слова и понятия как бы не знаю Одно подарил. Это одно подарил. За то, что я подарил, мне еще плохое уже написали. Как -то так. В общем, она написала, что 6 не оплот. Я ей сказал, выведется половина. В общем, э, э, и два типа замерли. На недельном возрасте замерли, она так сказала, э, написала. Э, типа того, да, яйцо стоит 70 рублей. И вот то количество, что она берет, от 70 начинается, а доставка 100. Понимаете, взяли за 50. Сказал, будет половина. Цена соответствует. То есть 12 штук у нее должно вывести, вывестись цыплят. Это больше, чем половина. Ну, мне обратно она их не отдаст, конечно. Ну, вот плохой написали, как-то так. То есть, если я говорю так, вы слушайте то, что я говорю. Вы не надо там э, быть хитрее меня, или э, там, как говорится, э, обмануть меня, или э, быть умнее меня. Нет. Понимаете, да, с мошенниками я работаю постоянно, перестали мне. У меня некоторые золотые слова были, пару раз сказал, все, больше никто не звонит, никто не беспокоит. Я уже даже переживать стал, как так выходные прошли, вот сегодня воскресенье, вчера суббота, никто не звонил. Как так? Да потому что им по рогам там дают, это целая мафия, ведь там телефонные звонки, там, целые это, аферистические кон конторы, которые в основном с Украины. Вот, как-то дурят народ. Ну, больше вам показывать как бы нечего. Вот так вот сейчас далека покажу. Да, за бардак не смотрите. Бардак он был всегда. Кошка вон ловит мышей хорошо. Это наш охранник. Цыплят не трогает. Э, у нас э, пострелили, ребята. Пострелили у нас э, кота. Кот у нас был э, шотландский. Э, Вислоухи. И вислоуха которая кошечка осталась, он успел ее чуть-чуть обратворить, но кто-то там еще, еще кто-то там поработал, но такие же, как и он, родились. Одна кокошка, одна четыре котенка как бы так, родились. Конечно, уже порода теряется, но по цвету, по внешности очень похожи. Один на мать, один на отца. Вот как, но не веслоухи уже, потому что у нас курочка, кошечка с плам, пла, прямыми ушами. А шотландская и такой же кот был веслоухи ну вот получилось что сейчас пока в прямом там дальше будет видно посмотрим из них получится мышелов... мышеловки или нет потому что мама сама домашняя и мышей не ловит мышка бежит а она смотрит она ее даже боится вот так вот кошка должна жить где больше должна жить на территории за двором хотя бы хоть понимать что такое мышь ну а я с вами ребята прощаюсь вот. Мою ли я яйцо? Ребята, конечно, мою перед э, вот, э, яйцо. Да? Если чисто яйцо, э, вот э, та женщина, которая написала плохой отзыв, плохой отзыв по скидочной цене, э, погоды были хорошие, яйцо было вот такое чистое. Да? Ну, лигу... Лигорно стандарта набрала, конечно. И получилось, что 
Я не мыл, они были чисты. Но бывают дожди, как сейчас, там что-то где-то вода попадает, они ковыряют, где-то там помет попал. Конечно, такое яйцо я мою. Я мою перед тем, как ее выдать. Или когда закладываю инкубатор, я просто старые грязные сильно на пищу. А остальное мы закладываем как бы все. И что получается? Получается, что все, что выводится, выводится. Хоть грязное, хоть чистое, но не моем и нормально все. Ну, эстетически я мою. Не дезинфицирую ничем, просто мою. Яйцо для внешнего вида. Вот и все. И э, ничего в этом страшного нету. Практически всегда во всех ингубаториях яйцо моется и дезинфицируется. И это стандартное, это стандартное мероприятие, которое как бы бывает и необходимо. Поэтому из-за, я уже проверял, из-за того, что яйцо мыто или не мыто, вывод от этого не уменьшается. Никак не изменяется. Все как бы все как бы вот так. Вот. А это мой старенький петушок. Он оттуда перелетел все равно. Хочет. Он жил здесь у нас. Он отморозил гребень, то есть чуть под зажиловстью. Ну вот. Значит, старую семью австралор по черно-пестрого я продал. Видите, да? Ну я не знаю, ну как им объяснить грязь. Вон дождь пошел грязь, уйти на яйцо, да? Одна уточка у нас сидит. Одна сидела там, но они столько грязи туда под ящик понакидали, что неизвестно. Вон одна уточка у нас сидит, она выведет. Это умница у нас. Умница, я не помню, это молодая или старая. Наверное, молодая. А вторая несет там. Где сама утка, не знаю я. Ну, видите, ну, вообще в условиях индоутка и грязь, и вода, и все равно, да. Ну, просто видите, да, что творится. Было три яйца, уже раз, два, три уже 6 яиц, то есть она несет, она, видать, перелетает, снесет, улетает, в общем, как-то так, мы загнали их всех туда, но раз яйца увеличиваются, значит она несет, было три яйца, когда их переносил, ну, как-то так, все, ребята, что вам дальше показывать, курочки сидят, курочки, вот, вернулся обратно, все-таки он жил здесь, это у нас резервный петушок Австралигорн, Серебристый Барковская барвиста из моей старой линии. Он не кольцованный, потому что это не новый, это и старой линии. Но он как резервный здесь э, держится, потому что кто-то кого-то убил, кто-то кого-то обижает. Мы его раз сюда на воспитание. Прошло время, а там, если надо будет, мы возвращаем обратно. Ну, как-то вот так вот следим. Ну, вот вы видите птицу, какая она есть, что рождается, э, что вырастает. Эта птица зимняя выросла у нас вот этих вот в теплицах, в брудерах, клетках, вот, зимой. Выводы были ниже, да, птицы мало. Петушки много, но и курочки тоже есть. И петушков есть, петушков много. Я вот запоми, замина, замечаю, что зимой петушков бывает больше, а потом петушков меньше. Вот как-то так. Ну, а я с вами прощаюсь, ребята, все.